Cristian. Cristian Díaz de Bedoya, él es un paraguayo que trabaja en Estados Unidos hace bastante tiempo y de hecho eh, está trabajando también en la parte de las locaciones. Él se encarga de elegir los escenarios para películas, también series de televisión. A ustedes le va a sonar Breaking Bad y también Better Call Saul, que son dos exitosas series que se transmite a través de, de Netflix aquí en el país y son una de las series más vistas en Paraguay también. Así que vamos a hablar un poquitito con él acerca de toda su trayectoria, su carrera y obviamente su trabajo dentro de estas exitosas series. Cristian, ¿cómo estás? Tenía María José, muy bien. Bueno, Cristian, la, la verdad que ya sabíamos de vos hace bastante tiempo, eh, a través de, de Meli Peña, por ejemplo, también conocíamos tu, tu trabajo. ¿Y estás hace cuánto estás trabajando en Estados Unidos ya? Y yo llevo ya 18 años eh, trabajando acá y en esta industria. Desde el 2001, 2002. Bueno, y te encargas de la parte de las locaciones, de elegir los escenarios también para series de televisión y películas. Y, y, yo estoy en la parte de producción y soy gerente de locaciones, location manager. Y yo empiezo eh, bien temprano en las producciones con, con director, productores, con la parte de diseño, de, de arte. Y vamos, empezamos con el guión y vamos comenzando a armar ese mundo que va a ser la prueba. Obviamente gente me encargo de todos los lugares donde tengo que filmar. Si en el guión tienen un restaurante, una casa, un lugar icónico, un desierto, un lago. Yo me ocupo de ir y comenzar a hacer scouting, a buscar varios lugares que pueden representar eh, los lugares en la película. Eh, de ahí... Eh, Pasamos viajando mucho con, con ese grupo que te expliqué, mirando varias, eh, ¿cómo es? varias eh, propuestas para cada locación. Después lo elegimos eh, y una vez que tenemos eso elegido, esa es la parte ¿verdad? Este, creativa en la que yo estoy. Una vez todo elegido, tengo que ocuparme de la parte logística, piso, cerrar por calles, eh, con datos, contratos con las entidades donde vamos a filmar, donde estacionar, todo lo que es la logística, más o menos mover el circo. Claro, pedir los permisos y todo eso para hacer. Todo. Bueno, y contame también cómo fue, eh, porque obviamente estuviste trabajando en varias producciones, eh, en películas, estás también en otras producciones que, que se van a estar realizando, pero particularmente me quiero centrar en donde Breaking Bad y también de Ver el Console, porque como te decía y, y ya sabes, son series eh, que son bastante vistas aquí en Paraguay, hay muchos fanáticos. Eh, paraguayos que están pendientes, por ejemplo, de, de la última temporada de Better Call Saul. Contame cómo fue el proceso para que puedas estar también trabajando con este equipo. Y yo estaba trabajando en una producción, eh, era una miniserie, porque, donde pude trabajar con uno de los productores de Breaking Bad, se llamaba Stu Lions. Y en esa experiencia, no, de trabajo que hice en esa serie, y ellos estaban buscando un gerente de locaciones nuevo para empezar la temporada 4 de Breaking Bad. Entonces, él me consiguió la entrevista con Melissa Bernstein, Michelle McLaren, dos de las productoras ejecutivas, y Vince Gill, en Gilligan. Pasé la entrevista y me contrataron para la temporada 4. Y de ahí ya me quedé con este grupo que es básicamente una familia para mí. Claro. Ya llevamos más de... juntos, 8 a 10 años casi juntos, temporada 4 de Breaking Bad, hasta donde estamos hoy preparando para, el, para la última temporada de Cosa. Sí, la, la última esperada, una muy esperada realmente esta última temporada y de hecho que hablando un poquitito de eso, ya a raíz de la pandemia del coronavirus, obviamente todas las actividades se cesaron y por eso tenemos también la oportunidad de poder hablar contigo porque me imagino que si era una, una época normal iba a ser un poco complicado congeniar pero, pero bueno, ahora ya están, eh, de hecho que en Estados Unidos se dijeron ya que el viernes pasado iban a empezar otra vez los rodajes de, de series de televisión, videoclips, eh, cine también. Entonces se estaba reactivando de a poquito las actividades. Así es, nosotros estamos en varias conversaciones ahora en nuestra producción de los nuevos protocolos, algo que yo ya está involucrado bastante. 
cómo va a ser el ambiente de trabajo cuando volvamos. Porque obviamente esto no puede seguir para siempre. Claro. Vamos a morir todos. Uh -huh. Pero en eso estamos justamente ahora. Y si las cosas van bien, queremos abrir ya una oficina fin, finales de julio o mediados de agosto y tratar de empezar el rodaje hacia, eh, ¿cómo es? Eh, mediados de septiembre o posible, yeah. posiblemente octubre. Toda esta, esa parte está un poquito en el aire también. Sí. Y Cristian, vos vivís en, en, en Nuevo México, eh, en New México, donde también se hicieron rodajes de, de varias partes de estas series. Eh, por cierto, también mostrando ese desierto, esas zonas así tan, eh, tan emblemáticas de las series de televisión. ¿Vos también vivís ahí? Sí, yo vivo en Albuquerque. Yo vine a estudiar acá a la universidad en el año 95. Así que desde el año 95 que yo estoy viviendo me voy cada año a Paraguay, cada dos años a Paraguay. Eh, tuve una pasantía en Europa por un año, pero el resto del tiempo estuve. Bueno, y también ese escenario que tanto veíamos y en cuanto al trabajo, y de hecho que vi también en, en las imágenes que estamos mostrando, algo muy característico de Paraguay es el tereré y veíamos a, a los hermanos que son unos matones, ¿verdad? Ellos con el termo de tereré de Breaking Bad. Había una fotografía también del propio eh, Crafton que tenía, estaba tomando también el tereré que decías vos, al parecer no le gustó, no dijo que le disgustó, pero no es que le gustó tanto, pero bueno, le, le hacías mostrar y le hacías parte también de nuestras costumbres paraguayas. Sí, le pareció particular, la verdad, pero... Eh, yo tomo TR casi todos los días, entonces se pasea mi termo conmigo. Cuando estoy en una producción nueva, siempre me dio la garra no, no, no. Ahora, muchos acá ya me conocen, pues ya llevamos muchos años trabajando juntos, entonces entiende. Pero cuando hay personas nuevas, dicen, ¿qué es lo que estás tomando? Sí. Entonces, pero eh, se enganchan varios, ¿eh? tengo que echar varios termos ya de regalo y de hierba para, para regalar, así que. Ya no es más eh, tan oculto en nuestro tema. Claro que sí. No, tremendo también todo lo, lo que vemos en cuanto al trabajo. Y contanos ese, ese proceso de trabajo de producción porque realmente es algo de gran escala. De hecho, también estuviste participando en las premiaciones porque allí también se reconoce el trabajo de, del manager de locaciones. Eh, te veíamos en algunas premiaciones también y obviamente besando y abrazando algunos premios semi que recibieron estos, eh, estas series de televisión. Sí, eh, hace, me parece que este va a ser el séptimo año eh, que se empezaron los LMGI, Location Manager Guild Awards, eh, del internacional, eh, donde se hacen nominaciones, se está reconociendo más el trabajo que hace la gente de locación. Eh, como vos ves, los Emmy se nominan todas las cosas, menos nuestro trabajo. O sea, se reconoce, pero no se nomina. Ajá. Uh -huh. Entonces, esto es un evento que este año, si, si es que sale, se va a hacer en octubre. Y las nominaciones se están metiendo hasta el primero de julio. Así Ay. que, por ahí para el mes que viene, voy a saber si me estoy nominando o no para solo el camino. Eh, tuve dos nominaciones anteriores, en, uno por Breaking Bad y uno por Better Call Saul. Eh, y sí, es lindo saber que se está reconociendo a nuestro trabajo, pues la verdad es que la gente que hace mi rubro está en mi posición. No son una de esas personas muy reconocidas, digamos, claro. pero realmente mueven el circo, están en la parte creativa del, del proyecto. O sea, es tan lindo que estén reconociendo ahora. Y en cuanto al equipo de trabajo eh, con el que estás, eh, Cristian, te quería preguntar cómo es ese proceso de scouting, entre cuánta, en cuántas personas van, eh, van viendo los lugares, eh, van seleccionando, porque el guionista ya es como que visualiza los lugares y va, de hecho, que dando como algunas directrices de posibles lugares donde quiere eh, rodar o, o, donde se, o sea, donde se ambienta esa parte del guión, ¿verdad? ¿Cómo lo van trabajando en conjunto y cuántas personas? Porque es un equipo muy grande el que está detrás de repente nosotros vemos a, a los protagonistas nada más, pero hay un equipo enorme trabajando en toda la parte de logística lo que decías vos, el pedido de permisos las locaciones así es y bueno, el, la parte creativa yo me paseo 
Trial, por ejemplo, Better Call Saul, que es ahora la, la serie más reciente. Yo con la gente que más estoy es director, productor, eh, diseñador, production designer, diseñador, eh, transportación y, y el guionista, que a veces es el director o, o el escritor del, del, como es del capítulo. Y con ese grupo de gente es la que más me movilizo. Yo, yo tengo dos scouts que me ayudan a hacer el scouting. Eh, entonces coordinamos ir a ver los lugares con ese grupo de personas. Una vez que nosotros elegimos todo eso, tenemos todos los escritores que están en, en Los Ángeles. Tenemos reuniones para demostrarles, mostrarles vía fotos, video, todos los lugares que visitamos y lo que le gusta al director. El director últimamente es el que elige, ¿verdad? Entonces, nos ponemos todos de acuerdo y ahí ya vamos eligiendo los lugares. Una vez que se eligen los lugares, se va armando el calendario, se van eh, armando los permisos, se le involucra ya a electricista, grip, a todo el otro departamento. Ya vamos, cada vez se, 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 se estima. Hasta que el día que llega a la producción y ya están todos ahí encima, 200 personas o más. Claro. Una, una cantidad inmensa de personas que, que hacen posible lo que nosotros vemos y también de lo que nosotros nos hacemos fanáticos a, acá y en diferentes partes del mundo. Y bueno, reiterar que decías que en septiembre ya empiezan la, la última temporada de Better Call Saul. Eh, sabemos que por un contrato de confidencialidad no puedes dar muchos detalles, pero, pero bueno, con esa confirmación ya los fanáticos están tranquilos porque van a poder ver pronto el final ya de, de temporada, de, de ciclo ya de esta exitosa serie aquí en Paraguay y con todos los trabajos que, que suponen y ahora con, con la reapertura de las actividades que te va a involucrar muchísimo y bastante también a vos, eh, Cristian. Y hablar un poquitito y trasladarlo a, a Paraguay, porque sabemos que acá, la, acá es, es muy barato hacer cine, televisión, eh, bueno, series, por ejemplo. Eh, ¿Vos ves la posibilidad de que si tenemos más infraestructura se puede eh, tener como foco Paraguay para rodajes en cuanto a locaciones? Eh, ¿Tenemos nosotros la, la capacidad para eso? ¿Y, ¿Y qué nos falta? No, para mí que le sobra la capacidad. Yo sé que más que nada eh, empieza con las personas. Las personas, la, 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 la gente creativa. Porque hoy en día la tecnología, las cámaras pueden ser así chiquititas y tienen una definición impresionante. O sea, sinceramente hablando, eh, y Paraguay ya sacó buenísima, siete cajas, luna de cigarra, hay varios proyectos paraguayos de los, de los cuales tenemos que estar muy orgullosos. Eh, pero la verdad que no le falta mucho, o sea, falta, falta que, se, que se abra mal. Esto es lindo hablar del tema y te digo que después de unas cuantas entrevistas tengo, mucho, tengo mucha gente que escribe y se ve que hay una fiebre de querer hacer más filmación. Y para mí que cada vez está creciendo más. Así tal cual, y bueno, la, la esperanza de que acá también se retomen todas las actividades. De hecho, que haya algunos rodajes que ya, ya reiniciaron acá en Paraguay, uno con, de Marcelo Torcida, y bueno, otras producciones también que, que van iniciando así de esa manera, Cristian, después de todo este parate, que obviamente como ustedes le afectó también acá a Paraguay a nivel mundial, afectó bastante a los artistas. Además de eso, eh, también quería comentar y lo que te preguntaba detrás de cámaras, es que estabas con un proyecto, pero ya de hace varios años, de una película paraguaya. Y sí, eh, hay un guión, ¿verdad? Yo no sé cuánto puedo difundir porque son dos amigos míos los que tenían en mente un proyecto y para decirte la verdad, no, no hablo con ellos en un tiempo y me parece que quedó ahí, pero yo sé que ellos siempre le están trabajando porque a veces los proyectos tardan, guiones se escriben años antes de ser claro. producidos, ¿entendés? A veces eh, eh, tienen guardado, ¿sí? Y la verdad que me despertaste la curiosidad. Te debo una llamada a mi, a mi socio para ver en qué anda ese proyecto. Claro. Sí, porque veíamos eh, en tu currículum en el IMDB que figura. Sí, exacto. Así tal cual. Bueno, Cristian, te quiero agradecer muchísimo. Algo más que quieras eh, decir, algo más que quieras contarle a la gente. Por ejemplo, hoy nosotros te vemos a vos como un paraguayo que está cumpliendo un sueño de muchos audiovisualistas. Realmente el estar en las alfombras rojas, el compartir con actores 
de, de gran talla como los que vemos eh, y vimos en imágenes. Eh, de verdad es un sueño cumplido totalmente y nosotros nos enorgullecemos mucho de que sea un paraguayo el que esté ahí. Así que algo que le quieras decir a, a las personas que tienen ese sueño de trabajar así como vos estás trabajando. Y no paren de soñar. Trabajen duro, trabajen duro. Si es su pasión, eh, no siempre va a ser fácil. No fue fácil para mí al comienzo. Yo me recibí con un título universitario y empecé limpiando basura, estacionando autos cuando entré a esta industria. Pero si vos tenés el fuego y la pasión, eh, metele nomás, porque te va, te va a salir algo. Y acordate que esta industria, a pesar de todo, es muy pequeña. Entonces, si algún día estás trabajando con alguien, de importancia o alguien que tiene, viste, eh, como te digo, notoriedad, eh, rompete el culo, porque no se, no se van a olvidar de vos, ¿entendés? Así, Así que, metele, métale. Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras y bueno, que se reactiven todas las actividades ya ahí, donde podáis seguir trabajando con esta última temporada de Ver el Consol y me imagino que tendrés, tenés otros proyectos también a, a futuro en los que estás trabajando. Dios quiera que sí, que se levante ya todo esto dentro de poco y podamos volver a algo de normalidad. Sí. Saludo grande a, a mis hermanas ahí en Paraguay mi hermano, mi mamá, mi papá y te agradezco María José de que me tengas en el programa, saludos saludos, muchísimas gracias hablamos con Cristian Díaz de Bedoya un paraguayo que trabaja en los Estados Unidos al lado de grandes estrellas eh, cumpliendo ese sueño que muchos de nosotros llegamos a tener aquí en el país vamos a una pausa y enseguida seguimos con más del programa